Burası tarihi Alara Kalesi. Talya'nın Alanya ilçesi Okurcalar Beldesi Çakallar Köyü sınırları içerisinde bulunmaktadır. Burada sol tarafında Alara Çayı geçiyor. Yani burada görülen kale tarihi İpek Yolu üzerinde yapılmış. 1230-1231 yılları arasında yapılmış. Ee, Anadolu Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykuba tarafından yaptırıldığı söyleniyor. Tarihi İpek Yolu üzerinde yapılmış arkadaşlar. Bu arada benim şu an altımda bulunan hamam böyle harap hale gelmiş, yıkılmış. Burası bir hamammış arkadaşlar. Şimdi buradan ineceğim. Şurada bir tünel varmış. O tünelin aracılığıyla yukarı doğru çıkma, çıkmaya çalışacağım. Yani 1231 yılında Alaaddin Keykuba tarafından bu İpek yolundan gelip geçen kervanları buralara gelip buradaki handa, buradaki kalede konaklamalarını sağlamak için yapılmış. Burası da hamamı. Ama köylüler bana söylediler abi dedi. Dediler sakın oraya gittiğin zaman dikkat et. Çünkü yılan falan olabilir. Dedi bana köylüler. E olabilir abi burası böyle bir yer sonuçta. Şurada en tepede de arkadaşlar kaleyi görüyorsunuz. Şimdi o zirve noktaya doğru hareket ediyorum. 13. yüzyıl eseridir yazıyor. Anadolu Selçuklu döneminde inşa edilmiştir. Şöyle ilerliyorum. Aşağıda bir tünel varmış dediler bana. O tünelden geçerek kaleye doğru erişebilirsiniz dediler. Ama ne derece doğru bilemiyorum. Tabii ilerleyişime devam ediyorum. Böyle patikalardan geçiyoruz arkadaşlar. Böyle buralardan geçerek arkadaşlar yukarı doğru tırmanışa devam edeceğim. Oo baya yorucu. Bu var ya en az bir kilo vermeme sebep olur. Oo tünel herhalde burası arkadaşlar. Oradaki köylüler bana dediler ki tünelden geçeceksin oraya gideceksin dediler ama ben bu tünelden nasıl geçeceğim? Yani eğer tünel bu tünelse bu tünelden geçmek Biraz zahmetli olacak abi. Şöyle telefonumun ışığını açayım. Açıldı mı? Açıldı. Ya Allah bismillah diyelim. İçeriye dalalım. Arkadaşlar buradan geçiyorum ama üstümde yarasalar yarasa sesleriyle zar zor geçtim. Hakikaten burada bir tünel varmış. Arkadaşlar burası adeta korku tüneli gibi. İçeride de değişik değişik sesler var.
Arkadaşlar şu an bir adım atı dahi atacak gücüm kalmadı. Vallahi bir adım dahi atacak gücüm kalmadı. Yemin ediyorum öldüm. Sesimi de çıkaramıyorum. İçeride yarasalar var. Ah. Bakın görüyor musunuz arkadaşlar? Ay. Öldüm. Keşke gelmeseydim. Ay. Yarasaları görüyor musunuz arkadaşlar? Vallahi öldüm bittim. Ah. Bakın. Uçuyorlar görüyor musunuz? Şu an bir tanesi kaldı. Yür lan. Şerefsiz. Yalnız arkadaşlar. Ben dönüşü garba dönemeyeceğim. Dönüşü garba dönemeyeceğim. Dönüşü öyle sanıyorum ki. Jandarmayı arayacağım. Jandarma gelsin beni götürsün. Ah. Abi. Ne yoruldum. Vallahi billahi. Bakın yarasayı görüyor musunuz? Uçuyorlar. Bu da bana bakıyor. Ay. Nasıl ineceğim? Ah. Abi çıkış beni öldürdü. Bu ne? Ah. Dağla varmış arkadaşlar. Dağla varmış ben. Vallahi bittim. Arkadaşlar tünel bu. Ta aşağıdan giriyorsunuz. Bir de yüksek. 40 santim arkadaşlar. Her bir basama 40 santim. Ah. Oh. Öldüm. Hayatımda hiç bu kadar zorlanmamıştım. Hayatımda hiç bu kadar zorlanmamıştım. Ah. Ah. Neredeyse vazgeçeceğim arkadaşlar. Bakın bir tünel daha var. O tüneli de geçmem lazım. Ah. Bittim bittim ya. Vallahi bittim. Billahi bittim ben. Ah. Ay Allah çok şükür burası o kadar değilmiş. Yerde. Ah. Arkadaşlar. Oh. Ve böyle bir bölüme geldi. Arkadaşlar. Vallahi billahi ben mahvoldum. Sesim kesildi. Yani bir yandan yılan korkusu. Bir yandan da başımın üzerinde. Vızır vızır geçen. Yarasaların korkusu. Beni mahvetti arkadaşlar. Oh. Burada şöyle bir bölüm var arkadaşlar. Bilmiyorum burası da herhalde. Avo. Burası en üst nokta değil arkadaşlar. En üst nokta hala şurada ileride. En tepede. Şimdi ilerliyorum. Oh. Vallahi bittim. Ben kamerayı <gülüyor> kendime doğru çeviriyorum. Bir bana baksanız arkadaşlar görüyor musunuz? Ah. Oh. Bu hale geldi. Şu an hem titriyorum hem korkuyorum. O kadar terledim ki yani kollarım, yüzüm, gözüm böyle su içinde kaldı. Bir taraftan yılanların korkusundan, bir taraftan yarala, yarasaların korkusundan, bir taraftan da 40 santimlik basamakları. Ah. Şimdi kaleye doğru gideceğiz. Bakın ben buradan kaleyi göstermeye çalışayım. Kaleyi görüyor musunuz arkadaşlar? Ta şu tepede elimi bile kaldıramıyorum ki. Ta tepede arkadaşlar. Şimdi hep beraber bir gidelim. Oh. Bakalım ne varmış arkadaşlar. Şurada değişik böyle yerler var. Oh. Oh. Ben nasıl ineceğim şimdi onu kara kara düşünüyorum. Vallahi billahi. Ben şimdi nasıl çıkacağım, nasıl ineceğim. Hem bir de çıkması da çok zor arkadaşlar. Bakın baya yüksek bir yerde yapılmış. Oh. Vallahi bittim. Vallahi bittim. Arkadaşlar benim arabam da şurada arkadaşlar. Bakın aşağıda şeyleri görüyor musunuz? Bakın böyle gösteriyorum şu an. Ha. Arabam hemen orada. içeride arkadaşlar. Bakın burada böyle yapılar var. Burası bir Selçuklu Kalesi. Anadolu Selçuklu Devleti'nin Buraya kurulmuş olduğu bir kale. Burası kale, han ve saray olarak yapılmış arkadaşlar. Burası İpek yolundan gelen kervanların durduğu 
ikamet ettiği, konakladığı yerlerden birisi. Evet. Çıkmaya devam ediyorum arkadaşlar. Evet. Burası böyle yıkılmış arkadaşlar. Basamaklar burada arkadaşlar. Bu basamaklardan çıkacağım. Şöyle şuradan. Üste doğru şu an var ya kalbim öyle bir çarpıyor ki. Öyle böyle değil yani. Böyle basamaklar yapmışlar arkadaşlar. Ama zamanla kapanmış bu basamaklar. O basamaklar kapandığından dolayı böyle taşların üzerinden yürümek zorunda kalıyorum. Yukarı doğru çıkıyorum. Evet nihayet basamaklı yola geldim. Burası basamaklar. Çıkıyoruz arkadaşlar. Baya bir yüksek. Ben şu an var ya pert olmuş durumdayım. Dinlenecek. Dinlenecek vaktim de yok arkadaşlar. Ay. Ay. Dinlenecek vaktim de yok. O yüzden hızlıca yukarı çıkmak zorundayım. Çıkmaya devam arkadaşlar. Çünkü karanlık çökmek üzere. Karanlık çökerse ben o mağarada mahsur kalırım. Öyle söyleyeyim yani. Bittim. Arkadaşlar. Burası benim bitiş noktam. Çünkü ben bittim. Tükendim arkadaşlar. Vallahi billahi tükendim. Abi burası. Ah, ne kadar yüksek bir yer. Oh, vallahi ben bittim. Oh, oh. Arkadaşlar. Vallahi bittim. Bittim. Şuraya geldim arkadaşlar. Bakın şöyle göstereyim. Görünüyor mu? Oh, arkadaşlar vallahi. Şu an bir adım dahi atacak gücüm yok. Bir adım dahi atacak gücüm yok. Aşağıyı göstereyim size. Beni şan oldum ya. Vallahi böyle olduğunu bilseydim gelmezdim. Yani var ya. Ben şuradan. Ben buradan. Öyle sanıyorum ki yani 5 kilo verdim yani. 5 kilo verdim çünkü şu an var ya. Pantolonum falan öyle bir ıslandı ki. Yani tişörtüm at dedim. Pantolonum öyle bir ıslandı ki. Belaket bir şekilde bittim yani arkadaşlar. Burası bir tuvalet gibi bir şeye benziyor ama ne olduğu belli değil. Tuvalet gibi bir şeye benziyor. Evet. Buradan çıktım. Kale daha var. Daha bayağı var gibi görünüyor. Ya o amcalar da yılan sokabilir diye korkutmamış olsalardı ya. Belki biraz daha gönül rahatlığıyla tırmanırdım ama ben şöyle ellerimle, ayaklarımla birlikte kullanaraktan tırmanıyorum. Bakın buradan nasıl çıkacağım. Oh. Evet. Kamerayı şöyle tutayım. Çıkayım arkadaşlar. Yapacak bir şey yok. Abi. Ay. Evet arkadaşlar. Kalenin boşluklarını görüyorsunuz. Oh. Güneşte son saatleri, son dakikaları dönüşte beni var ya daha zorlu bir yol bekliyor gibi görünüyor. Dönüş daha bir çetrefli olacak. Evet. Buralar böyle arkadaşlar. Buralara düşmanların çıkabilmesi mümkün değil. Benim arabam ta aşağıda görünüyor. Ta aşağıda zaten tek cam tavanlı araç var. O da benim arabam orada görünüyor. Oh. Şuradan tekrar tırmanışa geçip şu ağacın oraya kadar çıkmam gerekiyor. Arkadaşlar şuradan çıktım. Böyle geldim ama burada herhangi bir çıkış yok. Yani buraya benden başka hiçbir derinin geldiğini düşünmüyorum. Ben şuradan çıkmayı deneyeceğim. Şuradan, şuradayım şu an. Buranın üzerine zıplayıp şuradan şuraya geçeceğim. Şu zirveye doğru çıkmaya çalışacağım. Arkadaşlar zirve tam şurası. Ama yol buradan itibaren burada böyle ağaçlar oluşmuş. O tarafa geçmem mümkün dahi değil. Mümkün dahi değil. Bakın şuradayım ben. Ben şuraya çıktım. Göstereyim arkadaşlar. Ben şuraya çıktım. Ama oraya geçmek mümkün dahi değil yani. Yani ağaç Burada geçmeme engel oluyor. 
Muhtemelen daha önce burada bir geçiş vardı. Ama bu ağaçlar dikenli ağaçlar arkadaşlar. Bunlar dikenli. Biraz aşağı daha ineyim de emin olayım. Çünkü hani buraya kadar gelmişken niye çıkmayayım burayı? Yazık olur emeğe. Arkadaşlar vallahi geçmek mümkün değil. Şöyle bir bakayım. Estağfirullah buradan geçiş var mı ya? Bir geçmeye çalışayım. Geçmeye çalışayım. Bakayım geçebilecek miyim? Evet. Şurada olan ağaç kopsa var ya. Anam ağladı. Ağaç kopsa anam ağladı. Geçtim gibi buraya ama abi zirveye geçmek mümkün değil ya. Yani şöyle basayım ben buraya ama abi buradan geçmek mümkün dahi değil. Evet. Hayır hayır. Mümkün değil. Peki buraya bir çıkayım. Ulan tek elden. Kamerayı tutuyorum. Tek elden. Çıkıyorum ama Abi Ulan buradan düşersen parçam kalmaz ya Baksanıza arkadaşlar buradan düşersen var ya parçam kalmaz Hayır mümkün değil Vallahi mümkün değil Arkadaşlar Hakkınızı helal edin Vallahi çıkmam mümkün değil Çünkü çok zor bir yerde Yani burada ağaçlar engel oluyor Ağaçları göstereyim ben size Bakın şu iki kayanın arasından geçmem lazım. Ama orada felaket ağaçlar falan var. Mümkün değil oraya geçmem. Zaten şurası arkadaşlar. Zaten kale, kale ile aramda aşağı yukarı bir 10-15 metre var. Tepesinde tam üzerinde bir bayrağımız var. Dalgalanıyor. Zaten zirve noktası orası. Ben gelebildiğim yere, yere kadar geldim. Yani burayı varın siz düşünün. Böyle bir yer arkadaşlar. Buranın en zirve noktası arkadaşlar burası. Ki ben mümkün olmayan yerden çıktım. Yani buradan şu ağaçların oradan aradan bu ağaçlar bile dikenli. Kollarım falan böyle hep parçalandı yani. Çabuk bir şekilde demin ki gelmiş olduğum rotadan tekrar gidiyorum. Yalnız son bir defa daha bana bakın. Görün istiyorum. Son halim bu. Darma duman oldum. Vallahi billahi duman oldum yani böyle. Şimdi tekrar korku tüneline doğru yol alıyorum. Korku tüneline doğru basamaklarda iniyorum ama içimi rahatlatan tek şey şu an arkadaşlar. Aşağı iniş daha rahat ama inşallah yılan ve yarasalar. Bu neydi ya kafamda? Yılan ve yarasalar zarar vermezler. Şimdi yavaş yavaş ilişe doğru geçiyorum. Basamaklar böyle düzgün olsa arkadaşlar bakın abartısı sürüyorum 35-40 santim. Ama her tarafta da basamak yok. İşte o her tarafta basamak olmaması adamı bitiriyor zaten. Tünel muazzam yapılmış. Tünelin içindeki basamaklar 35-40 santim kadar. Buradan bir atlayış. Hoppa. Telefonum duruyor mu? Valla telefon hiç umurumda değil. Telefon şu an paramparça da olsa hiç umurumda değil. Çünkü ben şu an o tüneli geçmeliyim. Çünkü güneş batıyor arkadaşlar. Güneş batıyor. Tünelin içinde karanlıkta yürümek efsane zor bir şey olsa gerek. Evet. Çünkü tünelin içinde yarasa ve yılanın dışında Allah bu hafaza farklı bir şeyle de karşılaşmak mümkün olabilir. Yani burada bir gün buraya geldiğiniz zaman sizden ricam buraya bir gelin arkadaşlar. Nasıl yapmışlar bir görün ve buraya nasıl çıkmışlar. Yani o insanlar, o askerler Buraya, buraya gelen insanlar, kervanlar, abi buraya nasıl çıktılar onlar? Yani zor, ciddi derecede zor. Yoldan geçiyorum, tabi yolda yol, maşallah çünkü yıkılmış, zarar Allah, o ayağım kaydı. 
Abi biraz oturmam gerekiyor. Biraz oturmam gerekiyor çünkü ama durmayayım ya. Durmayayım, durmayayım abi. Vallahi oturmam gerekiyor. Onu hissediyorum. Bittim ama durmayacağım. Durmayacağım çünkü tünelden geçmem gerekiyor. Bu arada tünelden geçerken arkadaşlar yanıma ışık almadım. Çünkü ışık lazım olmaz diye düşündüm. Burada da böyle bir delik var. Işık lazım olmaz diye düşündüm. Ama ciddi anlamda ışık lazımmış. Ama ben ışığı tavana doğru kaldırmıyorum. Çünkü eğer havaya doğru kaldırırsam bütün yarasalar üzerime saldırabilirler. Sadece basamaklara doğru tutuyorum. Yolumu görebilmem için. Çünkü karanlık içi. İçi karanlık. Telefonun, telefonumun şarjı da inşallah yeterlidir. Evet buraya da böyle zıpladım. Ama şöyle söyleyeyim. Yolun yüzde onlu kısmını geçtim. Öyle söyleyeyim yani. Yani yüzde yirmilik kısmını geçtim. Bakın böylesi zor yerlerden tırmanış gerektiriyor arkadaşlar. Tırmanış eğitimim yok. Tırmanış yapıyorum. Yani resmen ama bunu çıkarken var ya bir çıkarken düşünün arkadaşlar. Görüyor musunuz? Oh. Ben var ya şu an en az 5 litre su kaybettim. 5 litre su. 5 kilo kaybetmişsem o 5 kilo da tamamen sudur. Evet. Oh. Burayı da bir geçelim. Allah'ın izniyle. Ya bir de tek başıma geziyorum arkadaşlar. Burası da yıkılmış bir yer. Biraz önce de göstermiştim. Hava da tabii ben böyle terleyince bir baksanız arkadaşlar. Bir ben böyle terleyince havanın sıcaklığı, nemin oluşu, güneşin son anlarının çarpılışı sayesinde eriyorum yani. Hani eriyen bir dondurma gibi eriyorum yani. Vakit kaybı korku tünelinin içinde stresli zamanların geçirilmesi demek. Burada da böyle bir yapılar varmış arkadaşlar. Böyle göstereyim. Burada da böyle bir yapılar varmış. Muhtemelen Kervansaray buralardaydı. Kervansaray konaklama yani Kervansaray otel konaklama yerleri, restoranlar, içecek yerleri, yiyecek yerleri buralardaydı. En tepesi biraz önceki gitmiş olduğum son nokta şu ağacın orası son nokta. Orası da kale arkadaşlar. Zirvesi yani. Ama zirveye 5-10 metre kala dönmek zorunda kaldım. Çünkü gidiş yoktu. Gidiş imkanı maalesef imkansızdı. Şimdi korku tüneline doğru son hızla aman bacağım. Son hızla yürümeye devam ediyorum. Bir taraftan da elimi cep telefonuma atayım. Işığımı yakayım. Çünkü burası çetrefli bir yer. Korku tünelinden inşallah yılan falan olmaz. Bakın burası bir mutfakmış arkadaşlar. Görüyor musunuz? Burası bir mutfakmış. Zaten üstteki kararmalardan belli ediyor mutfak olduğu. Ben şimdi telefonumun şarjına baktım. %29'u gösteriyor. Işığımı yaktım. Telefonumun ışığıyla ilerliyorum arkadaşlar. Çünkü tünele az kaldı. Hani burada mağdur kalsam arkadaşlar kimseye ulaşmam kesinlikle mümkün değil. Korku Aa, korku tüneli burası arkadaşlar. Bakın. Korku tüneli burası. Ben şimdi telefonumun ışığını yaktım. Korku tüneli Bismillahirrahmanirrahim diyerekten yavaş yavaş girdim. Girdim. İlerleyişime ilerleyişimi devam ettiriyorum. Ya arkadaşlar yalnız korku tünelinin içindeki basamaklar 40 50'şer santim. Bayağı da derin.
ses de çıkarmamaya çalışıyorum. Ses de çıkarmamaya çalışıyorum ama tüylerim diken diken. Tüylerim diken diken. Abi senin burada ne işin vardı? Senin burada ne işin vardı ya? yaklaşık 200-300 tane yarasa cıv cıv cıv ses çıkıyor ama ben hızlı indim ah, ah. arkadaşlar o bölümü bitirdim bu bölüme geldim bu bölüme geldim buradan aşağı inmek mümkün değil çıktığım yer burası çıktığım yer bu dağın altı arkadaşlar bu dağın altını oymuşlar kamera var ya şu an nasıl titriyor kamera şu an nasıl titriyor Evet. Buradan bir gitmeye çalışırsam ileride mağdur kalabilirim. Çünkü bu tünele tekrar gireceğim. Şuradaki tünele gireceğim. Ta şu dipten çıkacağım arkadaşlar. O nehrin kenarında, çayın kenarında doğru çıkacağım. Başka çarem yok abi. En zorlu tüneli geçtim sanırım. Biraz önce de buradan geçmiştim. En uzunuydu. Bilmiyorum valla ben o korkuyla hatırlamıyorum. Burası da en uzunu olabilir. Hatırlamıyorum ama burası diğerine göre bayağı bir yıkık dökük. Şu an içerisine girdim. İlerleyip ilerliyorum. Ulan bir de buranın çıkışı olmazsa var ya anam ağladı. Nasıl çıkacağım ki? Tepemde en az bin tane yarası var. Bin tane. Bin tane yarası var. Çıktım. Çıktım arkadaşlar. Çok şükür elhamdülillah. Çıktım. Çıktım ya Rabbi. Ya Rabbi sana şükürler olsun. Çıktım. Oh. Oh. Oh. Buraya kadar çıktım arkadaşlar. Yalnız ben de. Ben de güç taket kalmadı. Oh. Ulan var ya. Şu an bir 5 litre ayran olsa var ya nasıl içeceğim? Abi var ya ne zorlandım. Bacaklarımın titremesini görüyor musunuz arkadaşlar? Bacaklarımın titremesini görüyor musunuz? Arkadaşlar ne kadar emek sarf ettiğimi gördünüz. O yüzden bu videoya muhakkak like ve yorum atmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Ayrıca kanala abone olmamış arkadaşlar varsa abone olurlarsa sevinirim. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.